ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരെയും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ബ്രാഞ്ചസ് എന്നും അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട തിയറി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയറിൽ കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചുകളെ ഇൻലാൻഡ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചുകളെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് എന്നും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞു നടത്തിയത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് രീതികൾ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസും ഒപ്പം തന്നെ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും ഒക്കെ നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇടക്കാം നോക്കുക അക്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് മേ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇൻ എനി വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ഓഫീസ് ആയിരിക്കും അത് ഓർക്കുക ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് തയ്യാറാക്കുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഹെഡ് ഓഫീസ് തന്നെയാണ് ഈ താഴെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മെതേഡിലായിരിക്കും ഹെഡ് ഓഫീസ് അത് തയ്യാറാക്കുക ഒന്നുകിൽ അത് ഡെപ്റ്റേ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെപ്റ്റേ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാം ഹോൾസെയിൽ ബ്രാഞ്ച് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഡെപ്റ്റേ സിസ്റ്റവും സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെപ്റ്റേ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള മെതേഡുകളിൽ കൂടി നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിലബസിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് മെതേഡുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് അതിൻ്റെ വിവിധ മെതേഡുകൾ ഒരു പിക്ചർ രൂപത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡെപ്റ്റേ സിസ്റ്റം അത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെപ്റ്റേ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്മോൾ സൈഫഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഈ ഒരു ഡെപ്റ്റേ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ സൈഫഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ബ്രാഞ്ചുകളുടെ വലിപ്പമൊക്കെ കുറവാണെങ്കിലാണ് ഡെപ്റ്റേ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് അസർട്ടെയ്നിങ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺഡ് ബൈ ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് അറ്റ് ഈച്ച് ബ്രാഞ്ച് ബൈ പ്രിപ്പയറിങ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡെപ്റ്റേ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഓരോ ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെയും ഓരോ ബ്രാഞ്ചും ഏൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഹെഡ് ഓഫീസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ബൈ പ്രിപ്പയറിങ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് കോൾഡ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഏത് ടൈപ്പ് അക്കൗണ്ടാണ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ടാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടാണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ഓഫീസിനാണ് ഹെഡ് ഓഫീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ എക്സ്പെൻസസും ഇൻകം ഒക്കെയാണ് എഴുതുക അല്ലേ പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമ്മളിവിടെ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ അത് വിളിച്ചാൽ പോലും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ഹെഡ് ഓഫീസ് എഴുതി വയ്ക്കുന്നതെല്ലാം പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടും റിയൽ അക്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കത് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺഡ് അറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ദർ വിൽ ബി എ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഓൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് അതായത് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ലെഡ്ജറിൽ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിനെയും ഓരോ ബ്രാഞ്ചിനും ഓരോ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ദി സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് ഡെപ്റ്റേ സിസ്റ്റം ഇതിനെ ഡെപ്റ്റേ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ബിക്കോസ് അണ്ടർ ദി സിസ്റ്റം ബ്രാഞ്ച് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ആസ് എ ഡെപ്റ്റർ ഓഫ് ദി ഹെഡ് ഓഫീസ് ഹെഡ് ഓഫീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹെഡ് ഓഫീസ് ആണ് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലേക്കും വേണ്ട പണം മുടക്കുന്നത് അല്ലേ അതിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ഓഫീസ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ഓഫീസ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെഡ് ഓഫീസിനെ സംബ
ഓരോന്നിനെയും ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഓർക്കുക ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ അവസരത്തിനെയും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലുള്ള വാല്യൂ വെച്ച് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ ഇക്കേണ്ടത് അല്ലേ അടുത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ അസറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ലൈബിലിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് മാറിപ്പോകരുത് നമ്മൾ അസറ്റ്സ് എല്ലാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നു പിന്നെ ലൈബിലിറ്റീസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെ വരും ബ്രാഞ്ച് ലൈബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ടർ നമ്മൾ ഫണ്ട് റീക്രെഡിറ്റർ അതുപോലുള്ള ലൈബിലിറ്റി എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ കൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോന്നിൻ്റെയും പേര് എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് എഴുതണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് ലൈബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് എന്ന് ജേണൽ എൻട്രി വരും ഇനി മറ്റൊന്ന് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് ഇഫ് ഡെബിറ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലേക്കും അയച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇഫ് ഡെബിറ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ അസറ്റ്സ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു അസെറ്റായിട്ട് കരുതാലോ അത് സ്റ്റോക്കൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക മാറിപ്പോകാം കേട്ടോ ആൻഡ് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺഡ് ബൈ ബ്രാഞ്ച് ഓർ ബൈ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഗുഡ്സ് അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും തിരിച്ച് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ഈ ഒരു ഗുഡ്സ് വിൽപ്പന വിൽപ്പന നടക്കാതെ ചിലപ്പോൾ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചയക്കും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ഗുഡ്സ് തിരിച്ചയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് എഴുതും അല്ലേ അതായത് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺഡ് ബൈ ബ്രാഞ്ച് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഗുഡ്സ് വിറ്റു അതിന് ശേഷം അത് കസ്റ്റമൈസ് ആരെങ്കിലും നേരിട്ട് അത് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് തിരികെ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേ ജേണൽ എൻട്രി തന്നെ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ബൈ ബ്രാഞ്ച് എന്നുള്ള ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ദി ബ്രാഞ്ച് ബൈ ഹെഡ് ഓഫീസ് അത് നമുക്ക് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലേക്കും ഗുഡ്സ് അയക്കുമ്പോൾ എഴുതേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് എന്ന് ജേണൽ എൻട്രി വരും ഇനി ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്താലും കസ്റ്റമർ നേരിട്ട് അത് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്താലും നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നേരെ തിരിച്ച് വരും അല്ലേ അതായത് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അസറ്റ്സ് എല്ലാം അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ലൈബിലിറ്റി എല്ലാം അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂവിൽ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് ചെയ്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ ഇനി അത് തിരിച്ചയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ തിരിച്ചയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ദ സെയിം എൻട്രി ഈസ് പാസ്വേഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഗുഡ്സ് ടു അതർ ബ്രാഞ്ചസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെയിം എൻട്രി തന്നെയാണ് അതായത് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ
ടെൻ ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു മെഷീനറി അതിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വൺ ലാക്ക് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂ എത്ര അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂ എത്ര വരുള്ളൂ നയൻ ലാക്സ് വരുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ടെൻ ലാക്സ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു നയൻ ലാക്സ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്കിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു നോമിനൽ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നേരിട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂവും അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂവും ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ വരികയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുക അവിടെ എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല അസറ്റുകളാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ അസറ്റ്സ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെയാണ് അവിടെ കാണിക്കുക ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ബ്രാഞ്ച് അഫിറ്റ്സ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ജനറലറി ആണ് ബ്രാഞ്ച് എഫിറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ ഓരോ ബ്രാഞ്ച് എഫിറ്റ്സിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ബ്രാഞ്ച് ലൈബിലിറ്റി നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടി ബ്രാഞ്ചസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്രാഞ്ച് ലൈബിലിറ്റീസിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇനി അവസാനം ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് വരച്ച് അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലേ ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതായത് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ കുറവുള്ളത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും ആ പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിലോട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് അനലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആ പ്രോഫിറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് അനലോസ് അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഇൻകമൊക്കെ വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് അനലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് ജനറൽ വരും പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് അനലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ടു ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് അനലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതി ചേർക്കും അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലോസ് ആണെങ്കിൽ നേരെ റിവേഴ്സ് ജനറലറി ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് അനലോസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് അനലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലോസ് ബാലൻസ് ഫിഗർ ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും ജേണൽ എൻട്രീസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രഫോർമ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജേണൽ എൻട്രികൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആദ്യം ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ അസറ്റ്സ് എല്ലാം അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അതാണ് ഈ കാണുന്നത് ടു ബാലൻസ് ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അസറ്റ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് ബി ഡി ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂ അതായത് അസറ്റ്സ് ഇറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് അല്ലേ അത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആവാം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആവാം പെറ്റി എക്സ്ക്യാഷ് ആവാം ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആവാം പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ആവാം ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ അസറ്റ്സുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എല്ലാം ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂവിൽ നമ്മളതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുക ഇനി അടുത്ത എന്താണ് നമ്മൾ ലൈബിലിറ്റീസ് എല്ലാം അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂവിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ബാലൻസ് ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസിനെ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് അത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആവും ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ആകാം അതുപോലുള്ള ആ ലൈബിലിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി മറ്റെന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഗുഡ്സ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതും ഒരു അസറ്റായിട്ട് കരുതി നമ്മൾ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഈ ഒരു അസറ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തുപോലെ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ക്യാഷ് അയച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതിനെയും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് അല്ലേ അത് എക്സ്പെൻസസ് പെയ്ഡ് ബൈ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ഓർ ക്യാഷ് സെൻഡ് ഫോർ എക്സ്പെൻസ് അതായത് ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ചിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്ന തുകയും എല്ലാം നമ്മളിവിടെ ഈ
ഒന്നുകിൽ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ഓർക്കുക അതിനുശേഷം ഹെഡ് ഓഫീസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ബാലൻസ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഗുഡ്സ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിന്നീട് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ഗുഡ്സ് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ജേണൽ എൻട്രി കൂടി എഴുതേണ്ടതാണ് അല്ലേ ഹെഡ് ഓഫീസ് മേ സെൻഡ് ഗുഡ്സ് ടു ബ്രാഞ്ച് ഏതർ അറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഫോർ ലൊക്ക് ലോഡ് ഡോർ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് ഫർദർ സം ബ്രാഞ്ചസ് ആർ ലോഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സെയിൽസ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ അത്തരം കേസുകളിലൊക്കെ ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മേഖലയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ക